هلا اول شيء توفر عندي اي 1 فبالنسبه للهايبوثيسيز اتش 1 لما توفر اي 1 تغيرت الفرص من 0.4 وصارت الفرص تبعتها انه تكون هايبوثيسيز اتش 1 صحيحه 0.228 هلا بنيجي بنسال السؤال لو كان عندي اي 1 وكمان عندي اي 3 صحيحين فاي 3 ايفيدنس ثاني مثلا فصار عندي ايفيدنس اي 1 اي 3 صحيحين هلا انا كنت متامل اني احاول اعملها بس ما زبطت معي مش سهله انه اخليك تاخذ هاي وتكمل هاي ات ميكس مور سنس بس فاهم ما في معادله سهله فاهمين علي ايش؟ انه اخذ هاي وبعدين بس اعالجها ب اي 3 واطلع الجواب الجديد بس فاهم ما في معادله سهله مضطرين ايش نرجع نعمل؟ نرجع نبدا من بوينت 0 ونعالجها ب اي 1 اي 3 ما فيش مشكله هلا احنا المهم بهمنا بس نشوف انه لما توفرت اي 1 تغيرت هاي من بوينت 4 ل بوينت 228 هلا لما توفرت اي 1 واي 3 هاي رح تتغير من قديش وبعدين بقدر اشوف شو صار فيها لما توفر اي 1 شو صار فيها لما توفرت بعدين اي 3 فهلا المعادله عندنا رح تصير شكلها مختلف خلينا نشوف رح امحي هذا اللي هون رح اخلي بس هذا الرقم بوينت 228 اذا probability of h1 given e1 طلعت معنا بوينت 228 هذا الرقم اللي بدنا اياه من هون وهي كانت اصلا بوينت 4 فتغيرت من بوينت 4 لبوينت 228 رح هذا كله هون عشان نوسع مساحه خلينا نطلع هلا صار عندي هلا السؤال بنقول probability of h1 هلا احنا لسه عم نفتش على الهايبوثيسيس رقم واحد الايفيدنس اللي صار عندي هو e1 و e3 بتساوي هلا رح ابدا ارد مره ثانيه رح ابدا من probability of h1 اللي هي 0.4 رح اضربها الان في probability of e1 e3 given h1 بس احنا قلنا e1 e3 independent شو بقدر اعمل؟ بقدر افككهم ل probability of e1 given h1 مضروبه في probability of e3 given h1 اذا هدول ممكن بدال هاي احطها هون لحلها probability of e1 given h1 مضروبه في probability of e3 given h1 هدول موجودين عندي هاي probability of e1 given h1 probability of e3 given h1 0.3 و 0.6 مضبوط وهي عندي probability of h1 هلا هون الصعوبه رح تصير عندي probability of e1 e3 مش هيك شو بدي اضطر اعمل؟ اضطر اقول نفس الشيء probability of e1 e3 given h1 في probability of h1 زائد probability of e1 e3 في given h2 في probability of h2 زائد probability of e1 e3 given h3 في probability of h3 خلينا نكتبها هون رح تصير عندي هاي بتساوي given h1 مضروبه في probability of h1 زائد probability of e1 e3 given h2 probability of h2 زائد probability of e1 e3 given h3 probability of h3 وهون نفس الشيء رح نعمل رح نفترض ان هذول independent فبقدر افككهم بنفس الطريقه فرح يصير عندي هلا خلينا نحطها هون خلينا نحط probability of h1 قديش هاي 0.4 وبعدين عندي هذول probability of e1 given h1 هيها و probability of e3 given h1 هيها فبتصير عندي 0.3 في 0.6 هلا هدول رح يصير عندي واحد منهم مضروب في probability of h1 واحد مضروب في probability of h2 واحد مضروب في probability of h3 قديش h1؟ 0.4 في هلا شيء هون رح ينضرب في 0.4 الثاني 0.35 وفي شيء هون رح ينضرب في 0.35 واخر شيء 0.2 0.25 وفي شيء هون راح يضرب في 0.25 اللي راح يضرب بهدول هو هذا هذا راح افككه اللي هو probability of e1 given h1 ضرب probability of e3 given h1 وضربتهم لانهم e1 و e3 هيهم given h1.3.6 هلا الثاني probability of e1 e3 given h2 e1 e3 given h2 اللي هم 0.8 0.7 والاخير راح يكون اللي هو e3 probability of e3 given uh, probability of e1 e3 given h3 هي h3 هي 0.9 و 0.5 هلا المفروض الجواب يطلع probability of h1 given e1 e3 المفروض يطلع 0.19 شوف لي بالله يا كريم اذا بيطلع معك هيك مضبوط صح صح تمام اوكي اذا شوفوا هلا اللي صار معنا بدينا اول شيء احنا في probability of h1 كانت 
انا راح احط سهم وراح احط فوقه اي 1 لما جاتنا اي 1 ايش صار في البروبابيلتي تبعتها؟ نزلت ل 0.228 ولما اجانا اي 3 ايش صار فيها؟ اذا وجود الايفيدنس اي 1 واي 3 اضعف الهايبوثيسيس اتش 1 وكانت تعمل نفس الشيء لما كانت تكمل على لو صار الايفيدنس اي 2 بتكمل بنفس نفس الطريقه